அனைவருக்கும் வணக்கம் கிட்டத்தட்ட ஒரு ஒரு மாதமாகவே நம்ம சேனலில் எந்த வீடியோவும் போடாமல் இருந்தோம் நம்ம இன்ஸ்டாகிராமில் வேறு ஹெல்பிங் வீடியோ நிறையா பண்ணிக்க இருக்கோம் இன்ஸ்டாகிராம் பேஜையும் ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க நம்ம அன் மாதம் சிவான்னு சொல்லி இருக்கோம் யூடியூப் சேனலையும் இனிமேல் நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க இனிமேல் நம்ம சேனலில் வந்து தொடர்ச்சியாக கிராமப்புறங்களில் வந்து மக்கள் எப்படி வாழ்கிறாங்க கிராமப்புறத்தில் வந்து வீடுகள் எப்படி இருக்குது அழியப்பட நிலைமையில் எவ்வளோலாம் இருக்குது பத்து பதினஞ்சு வருஷத்துக்கு முன்னாடி கிராமங்கள் எப்படி இருந்துச்சு கிராமத்தை விட்டு பிரிஞ்சு போய் நாறுபுறத்தில் வாழ்கிறவங்க அவங்க கிராமத்தை எவ்வளோ மிஸ் பண்ணுறாங்கன்றத வந்து போக்குறதுக்காண்டி நம்ம வந்து இனிமேல் இயற்கையை காதலிக்க போகிறோம் இயற்கையை சார்ந்து விவசாயம் பாதுகாக்கணும் கிராமப்புறத்தையும் பாதுகாக்கணும் ஒரு காலகட்டத்திலலாம் கிராமத்திலலாம் எங்கள் ஒரே உதாரணமாக வச்சுக்கிறேன் இரநூறு முந்நூறு குடும்பம் இருக்கும் இப்போனா பார்த்தீங்கன்னா மொத்தமே பதினஞ்சு வீடு இருபது வீட்டில் ஆள் இருக்காங்க எல்லாருமே நகர்புறத்தில் நோக்கி போயிட்டாங்க பாதி வயசான தாத்தா பாட்டினு இறந்து போயிட்டாங்க அந்த ஊரே பாருங்கள் இப்போ இருக்குன்றே இப்போ திருவிழா வந்ததுனால கொஞ்சம் ஆட்கள் அதிகமாக இருக்காங்க எந்தெந்த மூல முழுக்கில் இருந்தால் வந்துட்டாங்க ஊருக்கு மாசிக்கலை திருவிழா நம்ம ஊர் எங்கேன்னு பார்த்தீங்கன்னா ராமநாதபுரம் மாவட்டம் கமுதி வட்டம் பக்கத்தில் கீழமாவிலிருந்தே தான் நம்ம கிராமம் நம்ம பிறந்த புண்ணிய பூமியிலிருந்தே நம்ம ஆர முடிச்சிருவோம் நம்ம கிராமத்தை நோக்கி போகிறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம திருவிழா கண்டி ஊருக்கு போயிருந்தோம் போகும்போது திருவிழா ஃபுல்லாக எடுக்க முடியல நம்மளால் எடுக்க சுச்சுவேஷன் நமக்கு அமையலை ஏன்னா நம்ம கோயிலுக்கு கடை வெட்டி முட்டை போட்டுறதுனால ஃபுல்லாக நம்மளால் ஃபோக்கஸ் பண்ண முடியலை இருந்தாலும் என்னால் முடிஞ்ச அளவுக்கு கொஞ்சம் கொஞ்சம் வீடியோ கேப்சர் பண்ணியிருக்கேன் அந்த வீடியோ எடுத்து சரி நம்ம சேனலில் போடுவோம் போட்டுட்டு இனிமேல் கிராமப்புறங்களை நோக்கி போய் கிராமப்புறத்தில் போய் அந்த மக்கள் அன்றாட எப்படி வாழ்கிறாங்க என்ன உணவு முறை எடுக்கிறாங்க அவங்களோட கல்ச்சர் அவங்களோட ஸ்லாங்லாம் எப்படி இருக்குது அப்படின்றத கண்டிப்பாக கொண்டு வந்தே ஆகணும் ஏன்னா எல்லாமே பா காசு பணம்னு சொல்லி வந்துட்டனால எல்லா நகர்புறத்தை நோக்கி வந்துட்டாங்க காம்படிஷன் அதிகமாகி போயிடுச்சு அப்படின்றப்ப கிராமத்தையும் மறந்துட்டாங்க பாதி பேர் நிறைய பேர்னால் போய் கிராமத்தில் விட்டு வெளிநாட்டில் பழைய வன தோசில் கஷ்டப்பட்டு வேலை பார்க்குறாங்க அவங்களுக்காண்டியும் நகர்புறத்தில் வாழ்கிற மக்களுக்காண்டியும் கண்டிப்பாக நம்ம சேனலில் இனிமேல் தொடர்ச்சியாக கிராமப்புற வீடியோக்கள் நிறையா வரும் தொடர்ந்து நம்ம சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வாட்ச் பண்ணிட்டு வாங்க நிறையா இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வீடியோ கண்டிப்பாக நம்ம சேனலில் போடப்படும் இதுதான் நம்மளோட வீடு நம்ம வீட்லேயும் இப்போ யாருமே இல்லை அம்மாயி மட்டும் இருந்துச்சு அம்மாய்க்கும் இப்போ இடையில் ரீசெண்டாக கீழே விழுந்து குறுக்கில் அடிபட்டனால நம்ம அங்கே மதுரையில் கொண்டு வந்து வச்சுருக்கோம் நம்ம மாமா வீட்டில் இருக்காங்க இப்போ இது வந்து நம்ம வீட்டுக்கு முன்னாடி உள்ள இடம் அப்படியே அங்கிட்டு சைடுலலாம் வீடு இழிஞ்சு போயிருச்சு அங்கிட்டு இருக்கிறது வந்து கன்னியம்மா கோயில் எங்கள் அம்மாவோட பெயரில் அந்த கோயில் அந்த கோயிலுக்கும் விசேஷமாக இருக்கும் எல்லா கோயிலுமே விசேஷமாக இருக்கும் மதுரையிலேருந்து பாருங்கள் அந்த ஆட்டோ அப்போலாம் நிற்கிறப்பலாம் மதுரையிலேருந்து வந்த ஆட்டோ கொஞ்சம் இந்த மாசி மாதம் மட்டும் கொஞ்சம் நல்லாயிருக்கும் ஊர் அதே மற்ற நாட்கள் போனால் கண்டிப்பாக ஏண்டா அந்த ஊருக்கு வந்தோம் அப்படின்ற அளவுக்கு யோசிக்க ஆரம்பி முடிச்சிருவாங்க அங்கேயே இருந்த மக்களுக்கு ஒன்றும் தெரியாது புதுசாக கிராமங்களுக்கே போகாத ஆளுக நம்ம சும்மா வேறு ஏதாச்சும் ஒரு டேஸில் ஸ்கூட்டி போனோம்னா வெறுத்துருவாங்க என்னடா அது வாழ்க்கை அப்படின்னு சொல்லி ஆனால் அதே நகர்புறத்துலலாம் எனி டைமும் கடை இருக்கும் முடிச்சிருப்பாங்க வண்டி ஓட்டி தெரிவாங்க ஆனால் கிராமம் அப்படி கிடையாதுல்ல ஆறு மணிக்கு இருட்டிடும் ஆறு மணிக்கு சமையல் நைட்டு தான் ஆக்குவாங்க நைட்டு உலை வச்சு அந்த நைட்டு அந்த குழம்பு என்ன குழம்பு அப்படியே சுட சுட வச்சு அந்த வீட்டு வாசலில் உக்காந்து சாப்பிட்ற சுகம் இருக்கேன் வேறு எதாவது ஆனால் ஏன்டா அந்த கிராமத்தை விட்டு இந்த நகரத்துக்கு கொண்டு போகும் ஒவ்வொரு நிமிஷமாக யோசிப்பேன் இந்த வெயில் அடிக்கும்போது வெளியே போகும்போது இந்த அச்சராத்தியாக அப்படியே இந்த பைக்கில் போகும்போது ட்ராஃபிக்கு இந்த புகை இதெல்லாம் க பார்க்கும்போது அப்படியே கடுப்பாக இருக்கும் கிராமப்புறத்துலேயே வாழ்ந்துருக்கலாமோ என்ன ஒன்று வாழ்வாதாரத்துக்கு எந்த ஒரு பிரச்சனையுமே கிடையாது வீட்டு வாடகை கிடையாது சமைக்கிறதுக்கு சமையல் செலவு அவ்வளோவா வராது நம்ம பூமியில் நம்மளே விவசாயம் பண்ணிக்கிடலாம் ஒரு காலத்தில் தண்ணி வந்து முப்போளம் விளையும் இப்போ தான் கொஞ்சம் மலைக்கு கருவேல மரங்கள் அதிகமாக இருக்கிறதுனால மழை தண்ணி பேரது கிடையாது அதனால் என்னமோ ஏதோ பேரம்பி இல்லையே மயந்த எல்லாருமே வெளியூருக்கு போயிட்டாங்க இருந்தாலும் அந்த வயசான காலத்தில் அந்த தாத்தா பாட்டியோ மாமா அத்தையாரோ ஊரில் இருந்துக்கிட்டு நம்ம ஊர் விட்டு போயிடக்கூடாது நம்மளும் போயிட்டால் கிராமம் என்னாருன்னு சொல்லியிருக்காண்டி கிராமத்துக்காண்டி அங்கே இருக்காங்க பாதி பேர் கண்டிப்பாக அவங்களெலாம் உண்மையிலே பாராட்டணும் என்ன தான் காசு பணம் இருந்தாலும் வச்சுருந்தாலும் கிராமத்துலேயே இருந்து அந்த கிராமத்துலேயே வாழ்ந்துட்டு அந்த ஆடு குட்டிகளை போய் ஆடுகளை பார்த்துட்டு மாடுகளை பார்த்துட்டு சாயந்தரம் மாடுக்கு பாலை கறந்துட்டு அந்த வாழ்கிற சுகம் கிடைக்காது அதனால தான் நமக்குனா ஒரு சின
பாதியில் விட்டுட்டு போகிறதுனால இன் நோக்கமும் கிடையாது யார் என்ன சொன்னாலும் டீமோடிட் பண்ணாலும் சரி இப்படி ஒருத்தன் பிறந்தான் இப்படி ஒருத்தன் வளர்ந்தான்னு சொல்லி வரலாற்றில் இடம் பிடிக்கிற அளவுக்கு நான் கண்டிப்பாக பண்ணுவேன் நீங்கள் வந்து எனக்கு கூட சப்போர்ட் மட்டும் பண்ணுங்கள் கண்டிப்பாக நான் வந்து சமூக வலைதளத்தில் நாளைக்கு காசு பணம் சம்பாரிச்சாலும் அது என்னோடய முழு ஒத்துழைப்பாக முழு உறுதியாக சொல்கிறேன் கஷ்டப்படுற மக்களுக்கு நான் முழு பங்களிப்பை கொடுப்பேன் ஒரு சத்தியமாக உறுதி அளிக்கிறேன் சின்ன பிள்ளைந்து அதான் ஆசை நீங்கள் பண்ணுற வேண்டிய என்ன கேட்டிங்கன்னா ஒரு சின்ன ஹெல்ப் மட்டும் பண்ணுங்கள் எனக்கு சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் நாங்களாம் பண்ணிக்கிறோம் இளைஞர்களாக பண்ணிக்கிறோம் துரத்தையாக நம்ம சேனலில் வந்து கிராமப்புறங்கள் நோக்கின வீடியோ மட்டுமே அதிகமாக வரும் இனிமேல் கிராமப்புறத்தை வந்து காட்ட போகிறோம் மக்கள் எப்படி வாழ்கிறாங்கன்னு சொல்லி நம்ம சேனல் வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் கண்டிப்பாக ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் என்னென்ன கண்டென்ட் எடுக்கணும் சொல்லுங்கள் அந்த கண்டென்ட் நம்ம எடுப்போங்க Thank you. 